ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் யூசஸ் மெஷர்மெண்ட் யூசஸில் ஆப்ரேஷனல் டெஃபினேஷன் என்ன எனக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேஷனல் டெஃபினேஷன் அதை என்னென்னு பார்த்தோன்னா த டெஃபினேஷன் ஆஃப் எ வேரியபிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கொஷின் நீட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் மெஷூர் தட் வேரியபிள் அந்த ஆப்ரேஷனல்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா அந்த வேரியபிளில் மெஷூர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் ப்ரொடியூஸ் ஆர் நீட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் மெஷூர் தட் வேரியபிள் அந்த வேரியபிளில் மெஷூர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆப்ரேஷனல் டெஃபினேஷன் சொல்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் டாட் டேர்ம் இங்க மெஷர்மெண்ட் அண்ட் தென் இது வந்து ஆப்ரேஷியேஷன் வயலண்ட் டிவி வாட்சிங் செக் லிஸ்ட் ஆஃப் ஷோஸ் இதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் இது கான்செப்ட்னா அதை டிவி வாட்ச் பண்ணுறது மெஷர்மெண்ட்னா எத்தனை ஷோஸ் வந்து பார்க்குறாங்க மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதான் வந்து ஆப்ரேஷனல் டெஃபினேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா மெஷர்மெண்ட் வேலிடிட்டி மெஷர்மெண்ட் வேலிடிட்டினா என்னன்னு சொல்லணும்னா மெஷர்மெண்ட் இஸ் வேலிட் எப்போ வேலிட் ஆகும்னா வேன் இட் இஸ் மெஷரிங் வாட் இட் கிளாம்ஸ் டு மெஷரிங் நம்ம எதை மெஷர் பண்ணுறோம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருக்கணும் ட்ரூத்ஃபுல்னா கரெக்டாக இருக்கணும் அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெஷர்மெண்ட் வேலிடிட்டி சொல்வோம் இங்கே வந்து கான்செப்ட் ஆர் டேர்மு இங்கே மெஷர்மெண்ட் அதை ஏற்கனவே பார்த்தா தான் இது ஆப்ரேஷனல் வித் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மெஷர்மெண்ட் வேலிடிட்டி சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மெஷர்மெண்ட் ரியலபிலிட்டி எப்போ வந்து நம்ம ரியலபிள் சொல்லுவோம்னா இது வந்து நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா ஆன் டைம் வித்தின் டைம் அதான் கன்சிஸ்டன்ட் வித்தின் டைம் குள்ளே முடிக்கிறோம் இல்லையா அதான் கன்சிஸ்டன்ட் சொல்வோம் இப்போ கன்சிஸ்டன் கன்சிஸ்டன்ட் மீன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் டேர்ம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் வந்து கன்சிஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து கான்செப்ட் ஆர் மெஷர்மெண்ட் வருது அது வந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் தென் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருக்க தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெஷர்மெண்ட் ரியாபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ரியாபிலிட்டி இஸ் அபவுட் வேதர் த மெஷர்மெண்ட் டிவைஸ் ப்ரொடியூசர் சிமிலர் ரிட்டல்ஸ் வென் ரிப்பீட்டட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் அண்டர் ஐடென்டிக்கல் கண்டிஷன் ரியாபிலிட்டினா என்ன எப்போ உதவாகணும் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது சேம் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த மெஷர்மெண்ட்டோடைய கண்டிஷன் மாற்றி மாற்றி நம்ம என்ன பண்ணணும் திருப்பி திருப்பி அந்த மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ரிசல்ட் வர வரைக்கும் நம்ம போடுறதா ரிலேபிலிட்டி அதாவது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ஒரு மெஷர்மெண்ட் வந்துன்னா அதே மெஷர்மெண்ட் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணிக்கணும் அதான் ரிலேபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் த டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஈல்டட் பை மெஷர்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் த மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் ஈல்டட் பை த மெஷர்மெண்ட் டிவைஸ் சில நேரத்தில் மேத்தமெட்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோடய இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து நமக்கு மெஷர்மெண்ட் டிவைஸும் நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது நாமினல் ஆர்டினல் இன்டர்வல் அண்ட் தென் ரேஷியோ இதான் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல்ஸு நாமினல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வெதர் அதான் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூ சேமாக இருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் அதான் வந்து நாமினல் சொல்கிறோம் எக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒய்யாக இருக்கலாம் பட் சேம் ஆஸ் இசட் எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் இசட்டுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் சேமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் சொல்கிறது தான் நாமினல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ செக்ஸ் வேரியாக இருக்கும் அதாவது உமன் மென் அந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ளூ ஐஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ப்ளூவாக இருக்கலாம் சில பேர் நாட் ப்ளூவாக இருக்கலாம் ஹையர் லோயர் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்லணும் நாமினல் சொல்லுவோம் நாமினல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டினல் ஆர்டினல்னா என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வெதர் டூ வேல்யூஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ரெண்டு வேல்யூஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு வேல்யூஸுமே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்டினல் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ரேங்க்குன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ரேங்க்குன்னு பார்த்தா ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே ரேங்க் வராது மாறி மாறி வரும் ஹையர் ஸ்மால ஸ்டேஜஸ் இந்த ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ரெண்டு வேல்யூஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது எல்லாமே எது சொல்லுவோம்னா ஆர்டினல்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இன்டர்வல் இன்டர்வல்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த யூனிட்ஸ் தட் மார்க் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ரெண்டு வேல்யூக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் இன்டர்வல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேர் இருந்தோம்னா ஒரு